Hello, Graciela, how are you? Hello, teacher. Good evening. Fine, and you? I'm doing fine. You look better today. Uh, yes, I guess I was here until five o'clock. Then I'm resting a lot and okay. I feel really better. You, okay, so you rest a lot. Yes, I rest a lot. And now, you feel, well, of course, yes, after you, you take a rest, then uh, it's like a, your body gains uh, energy again and you can continue. Yes. With your, yeah, very good. Yes, thanks. Okay, Xiomara, okay. how are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, today is Wednesday. Yeah, one more day and the classes will be over, right? Yeah. Yes. <laughs> it's like, a, you know, everybody's so tired. And uh, tell me, um, uh, how do you feel about uh, um, the uh, present progressive, Xiomara? How do you feel? Uh, I am Finnish. Yes, and how I'm do you... Finish. And how do you feel about the present progressive? Um, you feel comfortable? Uh, you don't feel comfortable? Comfortable? You feel insecure? You feel good? El porcentaje me dice del pro, del. No. Pro, present progressive. Present progressive. Present progressive. <laughs> no, 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 teacher. El presente progresivo. Uh huh. How do you feel? Hi, yes, Lee. Yeah, how do you feel? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How do you feel? Do you feel good? ¿Te sientes bien? The present uh, progressive or no? No, teacher, más o menos. <laughs> Xiomara, Kerry? Eh, yes, sí me siento bien, pero siento que yo tengo que dedicar más tiempo aparte de la clase. Ah, okay. Porque okay. Me, ajá, yo, como, yo a usted le entiendo perfecta. Me gusta cómo da la clase. Muy bien, excelente. Gracias, thank you. Very good. And uh, yes, Lee Sánchez, how are you today? Disculpe, teacher, hace rato pensé que a mí me preguntaba. Está bien, no hay, no hay problema. ¿Sí? No, que le decía que estaba más o menos. Oye, ¿y ese, ese color de cabello es el que tienes o, o solo en la foto? Más o menos así, pero que sí que se me ve un poco más claro ahí. Oh, ok, very good. It looks nice. Thank you. You're welcome. Hi, Brenda, how are you? Hi, teacher. Good, and you? Excellent. Thank you for asking. And uh, Chris, Christian Melara, how are you today? Hi, teacher. I'm fine, thanks. And you? How Excellent. are you? Excellent. Very good. I like your shirt. It's, uh, it's green with white, right? Thank you. <laughs> green and white. Yes? Yes. <laughs> okay. Very good. Excellent. Okay. Today, yes, we, we uh, um, I want to ask you if you have any question about the platform or the present progressive, the one we were uh, studying yesterday. Any question about it? No? Okay, I have, uh, uh, I have two questions. Uh, first is, uh, what is a, a, a verb tense? What is a verb, verb tense? Any of you? Hi, Corey. It's, it's the time of the verb. Yes, it the could time. be mm -hmm. present, past, or future. That's very good. Okay, and what is it? Uh, 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 progressive tense, uh, tense, uh, progressive tense. What is that? When do we use it? Cuando lo usamos, Brenda. I know you know Brenda. Uh, when talking about the the activities uh, in the present or progress progress or now and the 
always. Okay. Okay. Near future, right? Near future. Near Very future. Yes. yes. And and actually, what we use the the progressive tense is to express uh, the things that are happening at that moment, or the things that will happen in the near future, or things that are in progress. Like uh, I am uh, I am studying to be a doctor. Remember that I am studying to be a doctor. So that it doesn't mean that you are at that moment studying. It means that uh, it's in progress, that you be, will become a doctor. Hi, Kid Palomo, how are you? I like your hair. I'm fine, thank you. I, thank you. Thank you. Excellent. Hi, Jenny. <laughs> oh my goodness, <laughs> okay. Hi, Jenny, how are you? Hi, fine, teacher. Uh, I like you, is that a blouse or, or is a, sh a shirt or, or is a, a dress? It's a shirt. Shirt. Okay. Shirt. It looks nice. It looks nice on you. Very good. <laughs> good color. Okay. So uh, today we're going to be talking about uh, um, um, quantifiers. Quantifiers. So quantity means un monto, ¿verdad? Una cantidad. Quantifiers. Uh, does anybody know what a quantifier is? Alguno de ustedes que tenga una idea, do you have an idea what a quantifier is? ¿Qué es un cuantificador? Quantifier. Hi, Sara. Cualquiera. Es, dice? Lo, es lo que expresa la cantidad de algo. Es lo que expresa la cantidad de algo. Muy bien, mm -hmm. excelente. Muy bien. Ese es un quantifier. Un quantifier. So it's the word, right. it's the word, ¿verdad? Una word, es, word. es una palabra, yes? Es Antes una, del una... sustantivo. Sí, sí, ahorita, ahorita nomás queremos <laughs> ver qué es un quantifier. Sí. Hi, dear, so we miss you. We want to see what, what is a, queremos, uh, queremos ver qué es un quantifier. Antes de tirarnos a la, a la structure of quantifier y cuáles son los quantifiers y, y qué clase de quantifiers hace y cómo lo voy a usar. Antes necesito saber qué es un quantifier. So, entonces dice que es lo que indica cantidad. Sí, entonces es una palabra, ¿verdad? That expresses the quantity of an object. Es la palabra que expresa la cantidad de un objeto. ¿Ya? Yeah? ¿Sí estamos bien ahí? Yeah. So, a quantifier yeah, okay. is the word that expresses the quantity of an object. Eso es un quantifier. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de quantifier, estamos hablando de esa palabra que me va a indicar el número de X cosas. ¿Ya? Yeah? ¿Estamos bien? Yes. Y yes. después vamos a ver el tipo de quantifiers, ¿verdad? Que ahí vienen los, los countables y non-countables. Eh, y, y ahí se, se, se va a ir definiendo, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que al final de la clase nosotros tenemos bien claro qué es un quantifier. Porque a veces eh, el problema es que a veces nos metemos muy, muy de lleno a la, al quantifier y nos quedamos, bueno, y, pero ¿y qué es un quantifier? Al final... Hoy ya sabemos que es la palabra nomás que expresa the quantity of an object. ¿Qué es un quantifier, Brenda? Uh, the word express, quantified, and object. The word of, object. Yes, very good. The word that expresses the quantity of an object. For example, uh, a gallon of milk, yes, a gallon of milk, o a little milk, a little milk, Entonces, el, a little me está indicando la cantidad de leche, yes, a little milk, a veces, a, a veces vamos a, a, a no mencionar el objeto, porque a veces vamos a hablar de cosas que ya hemos estado hablando y por eso ya no, no mencionamos el objeto, solo mencionamos el quantifier. Um, would you like some milk? Le digo a, a Graciela, Graciela, would you like some milk? Y ya me dice, yes, sir. yes, a little. Solo me dice, yes, y el quantifier, yes, a little, yes. Um, le digo, Jenny, would you like an apple? 
Y ella me dice, yes, a bit. ¿Mm? Yes, a bit, a bit es el quantifier. ¿ya? ya no me dice, yes, a bit of, a, of an apple. Porque ya sabemos que estamos hablando del apple. ¿sí? En, esos, en, esos, en esas situaciones no lo va a repetir usted. O sea, es aceptable. Es aceptable that you do not mention the object because we already know what we are talking about. ¿Sí? Entonces, sí, yes, sir. Uh, it's correct to say a little bit. A, a little, little bit. bit of A little bit, yes. A little bit. Ajá. Es a little, es Or un poquito. I can say y the difference of a little bit be, uh, or a bit of coffee or a little bit of coffee. What is the difference? A little bit. A little bit. A little bit of coffee. A little, a bit. little bit of coffee. Porque el coffee es quantifier, es, es countable or non-countable. Is uncountable. Is non-countable. Uh, uh, uncountable. Uncountable. Es non-countable, ¿verdad? Entonces, non cuando countable. es non-countable, entonces podemos usar esa palabra little bit. A bit es una pizca. Ah, okay. Una pizca de café. O a little uh -huh. bit. A little bit of coffee. Un poquito de café. Ok. Uh -huh. Thanks. Ok. okay. okay. Very good. Excellent. Ok. So, entonces, eh, are we okay with the uh, uh, what... Uh, a quantifier es, estamos ya bien de lo que es un cuantificador, un quantifier es la palabra, yes. la palabra yeah, que expresa la cantidad de un objeto. Es the word that expresses the quantity of an object. ¿Ya? Yeah? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, yes. Corey, how are you? Are you sleeping? <laughs> Cor yeah, she's not there. <laughs> ok. Ok, entonces voy a, a, vamos a empezar. Hi, teacher, I'm sorry. <laughs> How are you? Yeah, I know, I know, you're sleeping. I've been high. Yeah, you're been sleeping right I now. I don't know how to say. <laughs> no. We were able to, to is, hear. Um, there is a party in my house. Oh in my, my home. God, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos. And I'm trying to recite the class to listen to you. <laughs> Okay, okay. You, we are not. No, I'm sorry. That's okay. I was we, turning off the camera. Okay, we are not. <laughs> <laughs> okay, okay. So, entonces, uh, I'm going to share the PowerPoint presentation para ustedes, uh, Mrs. Panomo. ¿Estamos bien de qué es un quantifier? Yes, teacher. Okay, Sarita, ¿estamos bien de qué es un quantifier? Sí, si le pregunto qué es un quantifier. Are you going to be able to respond to me? Prenda el micrófono, por favor. Carita. Ok. Ok, teacher. Es solamente una consulta. Sí, si usted favor. me pregunta que si quiero, ¿cuánto, ¿cuánto quiero de arroz? No, un quantifier. ¿Qué es un quantifier? Primeramente. Eso. Vale, usted, usted nos ha dicho que es una palabra que expresa cantidad. Sí, ok, correcto, sí. Ahora, después... Cuando, cuando ver... usted me dice... Sí, perdón. Sí. Ahora, sí. Cuando, después vamos a ver el tipo de quantifiers, que son countable okay. y non-countable. Ok. Ok. Ok, very good. Ok, Entonces, thank está, you. you. You're welcome. Vamos a... I'm going to share the, the screen with you and uh, hopefully nothing will happen. Tonight, last night we had a problem. Como Tirso no estaba con nosotros, se arruinó el Zoom. <laughs> Yesterday. Yeah, yes, last night, yes. Uh, last night. Uh, yeah, are you able to see uh, the PowerPoint uh, presentation? Yes. ¿Pueden ver lo que yo veo? Yes. Yes, teacher. Ok, ok. We're good. Y la presentación que nos envió. Yes, uh -huh. la vamos a, ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Yeah? Ok, entonces, okay, lo que vamos a ver es talking about countables and uncountable nouns. Vamos a hablar acerca de contables y no contables. Nombres contables y no contables, ¿verdad? Eso sería el object. Talking about a countable and uncountable objects. Le podemos decir así también, ¿ok? Pero los nouns se entiende porque es lo que hemos estado practicando. Ahora, 
vienen los quantifiers. ¿Qué son quantifiers? Es la palabra que expresa la cantidad de okay, yeah, It's the word that expresses the quantity of an object. Es la palabra, esa palabra, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, a bottle of water. ¿Cuál sería, dónde estaría aquí el quantifier, Jenny? Lisette. Uh, bottle. A bottle sería el quantifier, uh, Sarita? No, no, water. Mm, water, sí. Water sería el quantifier, uh, Graciela? Water. No, a bottle of water. El quantifier, ¿cuál es la palabra? Que me indica ahí la cantidad del objeto. Battle. Uh, battle. Battle es, es el objet, objeto. Battle es el objeto. No es la palabra que me está indicando la cantidad. Oh, no. Es A. A. A, because it's A. Very good. A. Uh, okay. A es la quantifier. Es la palabra que me está indicando el, la cantidad del objeto, o sea, me está, y a bottle of water me está diciendo una botella de agua, una uh -huh. botella de agua, entonces una es el About. quantifier, ¿yes? Entonces A yes. es el quantifier, ¿yes? yes. Very good, excelente, sigamos. Entonces, over here. Solo, el, solo la A, teacher, o el A, A. Eh, Sarita. A, hey, solo A. Yes, Sarita, la definición de un quantifier que yo les di es esto. A quantifier is the word that expresses the quantity of an object. Ahora en español, un cuantificador es la palabra que expresa la cantidad de un objeto. En este caso, bottle no indica ninguna cantidad, ni water tampoco, no me indica ninguna cantidad. Entonces, la única que me indica cantidad es A, ah, que necesita, que quiere decir una, una, una botella de agua. En nuestro lenguaje sería una botella con agua, ¿ya? A bottle of water. Entonces, A ah, es el quantifier, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Jenny? ¿Sarita? Yes, teacher. ¿Sarita? Sí, teacher, yes. Okay. Yes, thanks. Eh, eh, ¿Crisia? ¿Estamos bien? Yes, teacher. ¿Tirso? Yes, it's clear. Ok. ¿Xiomara? Yes, teacher. ¿Jacqueline? Yes, no teacher. Ahí. No estoy Ok. Y me falta... ¿Qué me falta? Oh, me falta... Brenda, Brendita. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok. Antes de, de proseguir a lo demás, porque lo demás se va a ir poniendo más, más difícil no se va a ir poniendo más fácil. Este es algo fácil. Empezamos con algo fácil. Ok, entonces vamos a ver. Eh, Sarita, ¿me puede, por favor, leer la primera, la primera definición de what is a quantifier? Ok, teacher. Thank you. What is a quantifier? A quantifier is, is word that usually goes before an unknown, unknown, to express uh, the quality of the object. Very good. A quantifier is a word that usually goes before a noun. ¿Por qué se llama usually? Porque les dije yo que a veces el noun no va a estar ahí porque ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Por eso dice usually, usualmente. Yes. Yeah? La mayoría de veces. Mm -hmm. Goes before a noun to express the quantity of the object. Entonces va antes del nombre para expresar la cantidad de un objeto. ¿Ya? Por, por ejemplo, a little milk. Yes. El quantifier es a little. Porque a little está diciendo un poquito. Un poquito. Yes. Entonces a little es un poquito. A little milk. Poquito de leche. Yes. Entonces el quantifier es a little. Uh, ahora, la próxima, uh, Graciela, por favor, léame el otro. Ok. Most quantifiers are followed by a noun. Though it is also possible to use them without the noun when it is clear what we are referring to. 
Very good. Most quantifiers are followed by a I noun. Followed. Though, followed. though, 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 so, aunque, uh, it is also possible to uh, use them without the noun when it is clear what we are referring to. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos claro lo que estamos refiriendo, entonces no necesitamos decir el objeto o el noun. Por ejemplo, uh, Xiomara, Guerra, do you want some milk? Just a little. Just a little. There we go. No tiene que decir just a little milk or just a little of milk. ¿Por qué? Porque ya sabemos de lo que estamos hablando. Milk. En este caso, no necesitamos nosotros repetirlo. Do you want some milk? Just a little, teacher. Yes. Yeah, el teacher no hace para referirnos a la persona. Um, do you want some milk? Yes. Just a little, teacher. Just a little. Okay. Would you like some coffee? Yes. Just a little. Huh? Would you like some sugar? Yes, just a little. Oh, eso es non uh, countable. Si queremos countable, entonces, yes, um, a spoon, please. Ahí lo hicimos countable, porque ya está una cucharadita. Ya no es just a little. Yeah? Okay, very good. Excellent. Vamos a ver. Let us take a look at some quantifiers. Vamos a, a ver algunos quantifiers. No quiere decir que estos son todos, pero son the most common ones. Son los más comunes. Ok. Eh, por favor, Crisia, me lo lee. ¿Cuáles son? Much, uh -huh. many, few, uh -huh. little, plenty, a lot of, some, any. Yes. Much, many, few, little, plenty, a lot of, some, y any. Ok. Vamos a ver la diferencia entre many y any en, en las, las próximas uh, screens, ¿ok? So, estos son los quantifiers que vamos a ver ahorita. Much, many, few, little, plenty, a lot of, some y any, ¿ya? Yeah? Vamos a aprender a usarlos. Eh, primeramente, vamos a ver cómo es que se usan. Tenemos quantifiers, ya vimos que son quantifiers, ejemplos de ellos. Ahora vamos a ver countable nouns. Y entre esos countable nouns tenemos singular en plural. Yes, countable. ¿Cuáles son los countable, la, uh, Graciela? The object we can count. We, we can say one, two, three. Yes, yes. The objects that are countable, the ones that we can count. For example, um, one apple. Yes, an apple. Yes, few flowers. Yes, esos son countable. Yes, los non countable. Eh, eh, Tirso, ¿es uh, el dinero countable o non countable? Money. Um, countable. Uh, are you sure? It sounds like a, you're not uh, sure. Is countable or non countable? Money. Non countable. Non countable. Non countable. Uncountable. Okay. Yes, it's uncomfortable because money, there is no uh, uh, number in money. Yes, we say the one dollar, but then a dollar bill. We're counting the dollar bill, no el dinero, no money. La palabra money is uncomfortable. Very good, Tirso. Okay, uncomfortable, yes. Okay, vamos a ver, quantifier singular a and an. Es el quantifier que vimos al principio, ¿se acuerda? Es de a y an. La única diferencia de a y an es que A se, se usa con las palabras que seguidas, las, las palabras que comienzan con una consonante. Y el AN con las palabras que empiezan con una vocal. ¿Yes? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a anapo, anapo, anapo. Y aquí a banana, a banana, a banana. ¿Yes? Ok. Vamos a ver, quiero que me ayude aquí Xiomara con la primera, por favor. There is a banana on the table. There is a banana on the table. That is affirmative expression or statement. There is a banana on the table. Por ejemplo, si, si la señorita Palomo dice, Hey, uh, do you have any bananas over here? I am kind of hungry. And Xiomara dice, There is a banana on the table. 
There you go. It sounds better, ¿verdad? Se oye mejor, que no se ve como pregunta. Hey, there is a banana on the table. You can eat it if you want to. ¿eh? Ok, uh -huh. very good. Excellent. Excellent. Good job. Ok, señorita Palomo, la próxima. I don't have bananas. I don't have bananas. Con la S o sin la S? Sin S. I don't have a banana. I don't have a banana. Yes. Eh, entonces, ¿cómo fue que uh, eh, se formó el negativo en este caso? Es la misma, la misma oración. It's the same sentence as the, as the first one. How did we make it to sound negative? Eh, señorita Paloma. Eh, le ¿Cómo fue que se formó? Sí, ¿qué le me, es, escucho, escucho cortado, pero medio comprendí que, que fue lo que se agregó a la hora de convertirse en negativo. Correcto, sí. Eh, don't have. Don't. Don't. Yes. Don't. Don't. Yes. And have is, 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 is the verb. Don't. Es la palabra don't. don't. ¿Por qué hago menciona esto? Para que no se vayan a equivocar y vayan a, a decir I, I not, I not have a banana. ¿Sí? Porque hemos estado estudiando el not, ¿verdad? I am not hungry. I am not your friend. I am not here. En este caso ponemos el don't. I don't have a banana. Le agregamos el, el don't. No le vayan a agregar el not. Sino que es el, I don't have a banana. Así es como la convertimos nosotros en negativo. So, por ejemplo, si yo le digo, uh, the, uh, señorita, uh, Miss Palomo, do you have a car? Y usted dice que no tiene. I don't have a car. Very good. Uh, I'm sorry, Antonio. I don't have a car. Yes. Very good. Sorry, teacher Antonio. I don't have a car. There we go. <laughs> ya se da cuenta cómo se está haciendo la señorita Palomo. De, hey, se está poniendo bien. Excelente. Good. Jenny, do you have a dog? I don't have a dog. I don't have a dog. Very good. Ya ve cómo está usando los quantifiers. Uh, Tirso, do you have a, a cat? No, I don't have a cat. No, I don't have a cat. No, teacher, I don't like cats. I don't have a cat. Very good. Excellent. I like this. This is good. Very good. Okay, let's see. Let me see if I can find somebody else who can help me. Um, okay, very good. Uh, Brenda Cruz. Brenda, do you have a snake? No, teacher, I don't have a snake. I, ok, en ese caso diría No teacher, I don't have a snake I hate him ¿Se acuerdan de hate? Yeah, I hate him Very good, excellent No teacher, I don't have a snake I hate him, I don't like them Very good, excellent, good job Ok, the next one I want you to um, Let's see Corey's not there uh, uh, Sara, please help me with the next one The next one, please Uh, is, is there a banana on the table? Is there a banana on the table? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hicimos para hacerlo negativo, Sara? Ah, perdón, question. <coughs> Inter 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 is, is, it, is it not a banana on the table? Eh, uh, parece que no me escuchó, Sara. ¿Qué hicimos para hacerlo interrogativo? Ah, darle vuelta, teacher. El is... is Is, is there a banana? Is there a banana? Pusimos Se le dio el, vuelta. Pusimos el verbo primero, ¿verdad? Primero, antes. Pusimos yes. el verbo antes. El verbo to be lo pusimos al principio de la oración y así la convertimos nosotros en una question. Y le ponemos la question mark at the end. Is there a banana on the table? Interrogativo. 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 Yes. Yes. Entonces usted dice, eh, Sarita, ¿cómo dijo? Um, is there a banana on the table? Ok, very good. Ahora hágalo, uh, pregúnteme a mí. 
Is there a banana in the table, teacher, teacher Antonio? Okay, teacher Antonio, is there a banana on the table? Teacher Antonio, is there a banana on the table? Okay, I'm sorry, uh, I'm sorry, uh, Sara. Uh, Tirso ate them all. There is no banana on the table. Okay, teacher. No se va a enojar porque se la comió todas Tirso. No, teacher. No me entendí. It's excellent. It's excellent. It's good. I'm sorry. Y no compartió. No compartió. Okay. Okay, Crisia, thank you. Pues sí, yo la voy a hacer porque si o o es para asustar. No, yo te digo. Aló, por favor, apaguen el micrófono porque estamos escuchando todo allí. Sí, no, yo, vi, yo vine ahora ahí con el internet. Por favor, apaguen el micrófono. No ven a decir algo que nos comprometa, ¿eh? Dice, pero este medio que hicieron, vamos a ver si tiene problemas con la plataforma. Oh de apaguen O con los que se dentro de ella. Eric no, Reyes. Eric. Eric. Apáguenlo, por favor. Estamos escuchando todo. Hoy sí. Ok, ok. So, uh, vamos a ver. Eh, Xiomara, ayúdame con la. Con la o oh, le dije a. Quiero ver. Uh, le dije a. A Crisia, ¿verdad? Crisia, le dije. Okay. A mí. Ok, Crisia, yes. por favor. There is an apple in the fridge. Ok. There is a, an apple. There is a, an apple in the fridge. Uh, Kisia, do you have uh, an apple by any chance? Yes, I had an apple in the fridge. Yes, teacher, there is an apple in the fridge. Yes, teacher, there is an apple on the in the fridge. Yes, teacher, there is an apple in the fridge. Very good. Cuando yo les hago una pregunta, les hago la pregunta de, para que puedan aplicar la expresión que tenemos en la pantalla. Y, y no se compliquen la vida. O sea, no traten de hacer otra. Solo, eh, oh, there. Solo agregue, yes, teacher, there is an apple in the fridge. Y ya le va a salir como toda una norteamericana. Ok, ok. Um, la próxima, por favor, Graciela. Esta, la negative. Yes. I don't have an apple. Ok, um, Graciela, do you have an apple? No, teacher, I don't have an apple. Oh, I'm hungry. <laughs> Sorry, I have a banana. <laughs> okay. <laughs> ok, ok, let's see. Brenda. Please, the next one. Is there an apple in the fridge? Okay, no, 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 Brenda. Uh, Keith Palomo ate them all. I'm sorry. <laughs> Kids se las comen todas. Okay, okay, very good. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y las segundas, las, el segundo bloque de, de expresiones a uh, uh, Keith Palomo? Eh, and, y bueno, la A y and. and. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Los dos son quantifiers sing, singulars. Mm -hmm. Y la única sí. es A y AN. Pero quiere decir okay. lo mismo. There is, hay una manzana y there is, hay una banana. ¿Sí? Hay una banana y una manzana. Es lo mismo, quiere decir, nada más que por ortografía se pone la AN, an apple. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de estos quantifiers? A and an? No, no, no okay. teacher. Oh, very good, excellent. Ok, let's continue then. Ok, plural quantifiers. Some and any. Ok, en el any vamos a tener cuidado porque el any lo usamos para más que todas las interrogaciones y las negativas, no con los positivos. Entonces, el sum es el que usamos para el positivo, ¿ok? So, we have to pay attention on the use of any, because any is used to, uh, to express negative sentences and interrogative sentences. And some are used to express uh, uh, positive ones, ¿ok? Ok, let's continue with this one. And um, 
let's see, some. We're gonna be using some, okay? And uh, Mrs. Palomo, can you please read the first sentence for us? There are some vegetables. That's okay, that's okay. That's on okay. the table. Very good. There are some vegetables. Vegetable. 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 Uh, vegetable. 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 Very good. Vegetable. There are some <laughs> vegetables on the table. Yes. Um, but Brenda, do we have any vegetables left? No, teacher, I don't, I don't have a veg, vegetable yes. on the, on the? Yes, yes, yes. Yes. Yes, <laughs> yes teacher, I have uh, some vegetables on the table. There are some vegetables on the table. Very good. Yes, teacher. There are some vegetables on the table. On the table. Very good. Very good. Excellent. So when somebody asks you uh, with a, 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 a plural quantifier, then you say, yes, there are some vegetables on the table. Yes. Okay. Uh, let's, let's, let's pretend that we are in front of a parking lot. Pretendamos que estamos enfrente de un estacionamiento, ¿ok? Parking lot. Y hay carros rojos. Hay muchos carros rojos ahí. Y yo le pregunto, um, Graciela, are there any red cars in the parking lot? Yes, teacher. There are many red cars in the parking lot. There are? There are many red many cars in the parking cars. lot. Yes, there are some vegetables. There are some vegetables. There are some cars in the parking there lot. There are some cars. Okay. In the parking lot. Yes, there are some yes. cars. Yes, some Porque cars. No sabemos in... cuánto, ¿verdad? Okay. Yes, there are some cars. Some cars. Yes, some in red the, cars. In the parking lot. Yes, there are in some the red cars in the parking lot, teacher. Okay, very okay. good. Okay. Um, uh, 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 um, eh, ando buscando hats, 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 una, una gorras, yes, y, y ando buscando, um, y Crisia eh, vende hats, ¿Ven? tiene un, 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 un negocio en el metro centro y vende hats, y yo llego y, um, uh, hello, good morning, uh, are there any uh, green hats? Yes, there yes. are some hats. Some? ¿Qué color? Uh, black hat. Ando buscando green. Ando buscando green. Okay, sorry. Are, are there? No, that's okay. okay. That's there okay. are some. Are, that's okay. Are, are there any green hat, uh, uh, hats in your store? Yes, there are green hats. There are? Some hats. Some green hats. Some green hats. ¿Por qué es lo que ando buscando yo? No ando buscando hats, ando buscando green hats. And you say, yes, yeah, there, there are some green hats at the store or in the store. Very good, excellent. Ok, ahora ayúdeme, okay. Crisia Melara, con la próxima, la negativa. There aren't any vegetables on the table. Ok, entonces, entonces no podemos decir there aren't some vegetables on the table. No podemos decir así, sería incorrecto decir eso. Por eso usamos el any. There aren't any vegetables, any vegetables. on the table. Yes. O cuando decimos, eh, no han quedado ni uno. There aren't any one left. There are, there aren't any one left. 
Ninguna. No han quedado ninguno. Ninguna. There aren't any one left. Eso es para cuando se dice no ha quedado ninguno. Ok. Um, ahora sí, Brenda. Oh, Brenda ya participó. Le vamos a dar la, la, que participe Tirso. Ahí está. O, o todavía. Ok. Very good. Yes, so, I'm here. Yes. Um, the last one, teacher. Last one, yeah. No, no, no. La, la, el negativo. Last one. El negativo. Ah, the second. There aren't ah. vegetables on the table. Vamos a, a practicarlo. Vamos a, a ver. Um, y usted está vendiendo camisas, ¿ok? Y yo ando buscando, okay. ando buscando largas, eh, este, uh, eh, grandes. Y usted me dice, ya no quedó ni una en la tienda, ¿ok? Uh, well, good morning, uh, uh, Mr. Cermeño. Are there any... Good morning. Are there any extra large uh, t-shirts uh, in the store? No, there aren't any extra large t-shirt on the store. Oh, I'm sorry. Okay, okay, very good. Thank you. Okay. Yeah. Very good. Okay. Okay, <laughs> so entonces, there aren't any large t-shirt left at the store or in the store. Okay, very good. Excellent. Jenny, okay. Jenny Lisset, eh, usted vende refrigeradoras y yo ando buscando de 12 piezas. Y 12 pies la refrigeradora y solo le han quedado grandes entonces yo le voy a preguntar si hay refrigeradoras ok uh, good morning uh, Ms. Uh, Mrs. Escobar uh, do you have any any uh, uh, 12 feet fridge left uh, no there aren't any uh, 12 feet free fridge fridge uh -huh. Uh -huh. Left. 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 Quedado. Left es quedado. Yeah? Left. No han quedado ninguna. Ah, very okay. good. Excellent. Very good. There aren't any uh, 12 feet uh, fridge left. Yeah. Fridge es, una, es un corto para decirle refrigeradora. Yeah? Porque podemos decir refrigerator. Repítame la fridge. 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 Yeah. Okay. Yeah, yes. Uh -huh. Fridge left. Left. Yes. Fridge left. Any 12 feet. Okay. Fridge left. Any. Entonces, any lo usamos para eh, mm -hmm. negativo, para cuando está negativo. Ok, eh, señorita uh, Sara Martínez, léame esta, por favor. La última. Excuse me, teacher. Uh, are, are there any vegetables in the fray? Okay. Are there any vegetables in the fridge? Fridge. Fridge. In the fridge. fridge. Uh, are there any vegetables in the fridge? Vegetables. Digamos, vegetables. Fresh? V -v -v vegetables. Yeah, Veg mm -hmm. Vegetables. Vegetable. Mm -hmm. Are there any vegetables in the fridge? Usted me está preguntando. No, no, no. Es para que me repita. Are there any vegetables in the fridge? Are there any vegetables Vegetables. Vegetables. Are there any vegetables in the fridge? Are there any Es que vegetable me cuesta. Si no, está bien, está bien, no hay problema. Vegetal in the beach. Es que vegetables, vegetables. Any vegetable in the beach. Fridge, fridge. Fridge, fridge in the fridge. Fridge, uh -huh. fridge. Yes, are there any vegetables in the fridge? Yes. Eh, pongamos que um, eh, le va a preguntar al señor Tirso Cermeño que si hay eh, manzanas en el refrigerador. Pregúntele, Sarita. 
Are there any apple in the in the fridge? ¿A quién está preguntando? Um, Anthony. No, no, no. Al señor Tirso Cermeño le va a preguntar a usted. Ok. Are there any apple apple in the fridge? Acuérdese que ese es plural. Entonces, apple tiene que ser plural. No, apple some. tiene que ser plural. No, no, no. Some. Up. Apple tiene que ser plural. Donde dice apples. Are there any apples in the fridge, Mr. Mr. Cermeño? Okay. Yes, Sara. There are uh, some apple in the fridge. Apples. Okay, it's good. Okay, very good. Give me some. <laughs> <laughs> sí, yeah, que sí. yeah. Okay, good. No, no. Okay. Yeah, give me some. Yeah, I want some apples for Christmas Eve. Okay, okay. Señorita Palomo, pregúntele a la señorita Jenny que si hay um, grapes en el refrigerador. Yes. Yes, yeah, I can. Grapes, uvas. Grapes, okay. Uh, Jenny, are there any grapes, grapes in the fridge? Fridge. 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 Otra fridge. vez. Uh -huh. uh, Jenny, are there any uh, grapes in the fridge? Very good. Solo are there. There. Acuérdense, are there. There. Uh -huh. Are there? Uh, repeat, repeat. Please. Okay. Jenny, are there any uh, grapes in the fridge? Very good, excellent. Uh, Le puede contestar yes, okay. sí. Le puede contestar sí o no. It's up to you. Okay. Okay. Entonces, uh, no, okay. There aren't any grapes in the fridge. Ok. ¿Y usted qué le va a decir, señor, señorita Paloma? Go and buy some. Go, go buy some. Vaya a comprar una. Ok. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Um, teacher, uh, yes. teacher, I have a question. Yes, please. Uh, I have a question. With the use of some and any. In uh -huh. the first sentence, there are some vegetable is in singular. Yes. Uh -huh. uh, when we use some, it, the, the, the noun in this case, vegetable, tiene que ser en, en uh, no, es que singular. Es, esto, este es el, el, el plural. Aquí fue error del maestro. No sé quién es el maestro. El maestro tuvo un error aquí. No le puso la S. Uh -huh. Okay, no that's no, 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 okay. No. <laughs> Thank, and the, and, and in that case, uh, uh, tendría que ser some vegetables too. Some vegetables, vegetables. Okay, uh -huh. ah. Es que yo table. pensaba que con el some se usaba mm -hmm. en singular y con el any mm -hmm. en, en plural. Por no, eso era mi duda. Este, no, este sí, este es plural. Uh -huh. Entonces, uh, some vegetables. Sí. Tiene que ser some, some vegetables. vegetables on the table. De, por eso es que... Ah, okay. Este, el any vegetables y any vegetables. Eh, vegetables. Mm -hmm. okay. okay. Thanks, thank you. teacher. Thank, no, thank you. Thank you. Very good. Entonces, vamos thank a ver. You. Vamos a ver. Ahora le toca a Graciela. Le va a preguntar a... Okay. a le vamos a, a dar eh, a la señorita Brenda Cruz. Ok, Graciela le va a preguntar a oh. Brenda Cruz. Y... Eh, eh, le va a preguntar por a ella le gustan kiwis 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 por fin kiwis sí. yes yeah. I like okay, okay. how do si, you know teacher <laughs> pregúntale si hay kiwis ahí en... okay Brendita are there any kiwis in the fridge oh my goodness oh look at that yes, yes Graciela there are 
There are oh. some kiwis on in the fridge. Okay. Great. I want to. <laughs> yes, want to. Sorry. Yes. It's a joke. <laughs> That's okay. Yes. There are some uh, the kiwis in the fridge. Yes. Si decimos on the fridge, ¿qué pasa, Brenda? Es uh, cuando está dentro. On, on, on the fridge. On encima, sí, arriba. Se van a arruinar. Encima. Se van a arruinar y Graciela ya no va a querer así. Yes. yes. Okay. <laughs> so, very good. Entonces, okay. aprendimos okay. el some y el any. Yes. Any. Porque si usted dice, there are any vegetables on the table, saben que eso no va a estar correcto. Okay. There are some vegetables on the table. There are some. Cuando es afirmativo, there are some vegetables on the table. There are some red cars in the parking lot. There are some people walking on the street. There are some, there are some. Yes, there are some. Y no, there aren't. Are there any? Okay, any. Okay, very good. Let's continue then. Many, we're gonna see many. We use many with a large number. <coughs> yes. So uh, some Chinese plates are good. Eso está correcto. Pero nos estamos refiriendo a la cantidad. Some es menos que many. Yes. Many es más que la cantidad. Pongamos, pongámosle un número. Some sería eh, de 1 al 10, sería 3 o 4. Yeah. Many sería 7 u 8. Yeah. Entonces, cuando hablamos de many, estamos hablando de many, muchas cosas. Yes. Entonces, uh, eh, Chris, Chris, la ¿podría leerme la primera, por favor? Many Chinese plates are good. Many Chinese plates are good. Yeah. Y siempre, acuérdense, como esto es, es, es plural, tenemos que usarlo en, en plural. Plates. Many Chinese plates are good. Are good. Yes. Very good. Entonces, pongámoslo nosotros en nuestro país. Many Salvadorian plates are good. Many Salvadorian plates are good. Eh? O diríamos, many Salvadorian food are good. Yes, many Salvadorian. Yeah, we can say pupusas, and yuca frita, ya me dio hambre. <laughs> Ok, so, el many lo usamos, acuérdense, el many y el some, el use del many y el some, las dos formas son correctas, many Chinese food o some Chinese food, la única diferencia es la quantity de la que nos estamos refiriendo, ok, por ejemplo, si digo, eh, some students failed the class, eh, Tirso, Cermeño, en su mente, ¿cuántos estudiantes hay? Some students failed the class. Si somos 25, maybe 3 or 4. 3 or 4, yes, 3 or 4. Y si yo digo Jenny, Lisette, many students failed the class. Fail es que perdieron la clase o fallaron la clase. Many students failed the class. ¿Cómo cuánto estamos hablando? De 25, Jenny. Uh, maybe 18. 18, yes, yes, very good, very good. 19. Okay. Yes, 18, 19. Más de la mitad, ¿verdad? Many, many students fail. Okay. Yes, very good. Eh, señorita Palomo, ¿estamos claros en este uso de many? Yes. Yes, ok, léame la segunda entonces. ¿Para qué le dije yes, teacher? Huh? <laughs> no. <laughs> there, there aren't. There aren't many carrots in the fridge. Okay, there aren't many carrots in the fridge. Very good. There aren't many carrots in the fridge. Uh, pongamos un número, uh, Tirso, del 1 al 10. ¿Cuántas, ¿Cuántas carrots are? No hay carrots o hay algunas? Some. No, in this case, there aren't any. Okay, vamos there a ver. Ok, vamos a, vamos a preguntarle una second opinion a la señorita Chris, Crisia Melara. ¿Esta oración qué me está indicando? ¿No hay ni una? ¿O hay algunas? No hay ninguna. No hay ninguna. Ok. 
Vamos a ver. Eh, eh, Brenda Cruz. Hay algunas. Eh, sí, hay no? algunas, pero no hay muchas. No, exacto, exacto. Hay algunas, pero no hay muchas. Acuérdense que el many es una cantidad grande. Entonces, there aren't many carrots. No okay. está diciendo que no hay carrots. Para no hay carrots, decía, there aren't any carrots. Any, any. quiere decir, no hay nada. Any carrots. Mm -hmm. yeah? Pero en esta sesión, there aren't many carrots in the fridge. Entonces, no hay mucho. Hay, there are some carrots. Hay algunas en el fridge, pero no hay muchas. Yeah? Pero no está diciendo que no hay carrots. Esto dice que no hay muchas carrots en el fridge. ¿Lo vemos, Tirso, o todavía no? Yeah, but any, we can use any with negative, right? Or not? Sí, no. In question and negative. Donde any. te estás confundiendo, Tirso, pienso yo, es en, la, en el quantifier. En la Then cantidad. There aren't. En, no, en el uh -huh. quantifier. Many quiere decir mucha cantidad. Y cuando digo there aren't, está diciendo que no hay muchas, no hay mucha cantidad. ¿Sí? El many mm. quiere decir cantidad bastante. El any quiere decir ni uno. There aren't any okay. carrots. No hay ni uno. Pero many dice que no hay muchas. ¿Sí? Yes. Y yes. pero podemos usar son en vez de many para no confundirnos, pienso yo. There are some carrots in the fridge. No hay necesidad, pienso yo, de poner there are many. Estamos hablando de negativo. No. Así es. Del negativo. negativo. Podemos decir there are. Pero lo contrario es negativo o positivo. Podemos decir there are some carrots in the fridge. En este caso, Corey. Eso yo, ¿verdad? No, en este caso, Corey, sí estás correcta, pero estamos hablando del negativo en este caso. El many, la palabra, la quantifier many, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? El many se usa para indicar una cantidad bastante, a large number. Y cuando decimos no hay muchas, there aren't many carrots in the fridge. No podemos decir there aren't some. No se puede. Es, es correcto. ¿Ok? A menos que there are some carrots in the fridge. Hay algunas carrots in the fridge. ¿Ok? Um, entonces dice... Eh, pregúntame eh, 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 si hay algunas uh, carrots son uh, zanahorias. Tirso, pregúntame si hay zanahorias en el, eh, en el fish. Yo le pregunto. No, uh, sí, Tirso. Ok. Ah. Oh, okay. There are uh, many carrots in the fridge. Esa es una afirmativa. Sería how many carrots in the fridge? Una pregunta. Are there? Una pregunta. Are, are there? there? Ah, are there? Ah. Ajá. Ajá. Are there? Are there any? Any carrots? Any, any carrots any carro in, in the fridge? Carrots. Carrots. Carrots in the are fridge. Are there any? Um, there aren't many carrots in the fridge. Ok. ¿Qué le contesté? Usted me dijo, hay algunas. Algunas. Eh, 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 carrots. Zanahorias, zanahorias en el fridge. Yo le digo, mm, no hay muchas. There aren't many uh -huh. carrots in the fridge. No hay okay. muchas. Le dije, o sea, no le digo que no hay, ¿verdad? Oh, uh, there aren't many carrots in the fridge. There are some. Yeah, there are some. ¿Y si no hubiera nada? Oh, ¿y si no hubiese nada? Uh, there aren't any carrots. Mm -mm. There aren't, there aren't any. Mm -hmm. There aren't there any. Aren't any. Any. Any uh, carrots left. Left. No han quedado ninguna carrot. Uh, okay. Entonces el any se usa para no. Y <coughs> many es para muchas. En este caso no hay muchas. Dice ahí. There aren't many carrots yes. in the fridge. ¿Lo miramos todos esos? ¿O, o la, la aplicación necesita ir más allá? There aren't many carrots in the fridge. Se está indicando que no hay muchas. Pero sí hay. ¿Verdad? Sí. Okay. ok, vamos a la próxima. Uh, Jenny, me lee esta, por favor. Do we? Eh, 
Do we need many carrots? Do we need many carrots? Esta es otra pregunta, ¿ya? ¿Y a qué se está refiriendo esta, a Graciela? Uh, if we need a lot of carrots, necesitamos muchas, okay. muchas uh, zanahorias. En... Uh, but but I, I have a question over there, teacher. Mm -hmm. Entre paréntesis dice, we use any. Uh -huh. it, it could be, do we need any carrots? We use any, uh -huh. en caso de que, do we need any carrots? Alguna. Alguna ah, okay. carrots. ¿sí? Pero en este caso okay. le, le está diciendo, necesitamos. Do we need many? No, necesitamos uh -huh. tantas. Tantas. Tantas uh -huh. zanahorias. Por ejemplo, Tirso me dice, eh, teacher, eh, vamos a tener un party en, el, en, en la casa y um, vamos a hacer eh, eh, panes con pollo. Y, y, Qué rico. Y le digo yo, ya, yeah, bien, porque yo tengo hambre. Y entonces le digo yo, eh, 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 Tirso, ¿y ¿qué voy a llevar? Ah, no, teacher, no, no se preocupe, no se preocupe. Eh, bueno, bueno, si quiere ayudar, pues eh, unas, unas zanahorias eh, quedarían bien. Ok. Y el día del party llego yo con un costal de zanahorias. Era para pan era para pan de pollo. <risa> y entonces me dice, me dice. Tirso. Uh, <risa> do we need many carrots? Need many carrots? Uh, yes. Okay. Uh, necesitamos tantas zanahorias. Y ahora no. qué voy a hacer con tantas zanahorias, me dice. Entonces ahí se usa, do we need many carrots? Ah, ok, do we need, ok. Necesitamos tantas, ¿ves? tantas zanahorias. De aro, ¿no? Ok, entonces ahí es donde se usa el many, ok, en tantas. Uh -huh. Ok. Ok, ¿estamos bien? Yes, yeah, thanks teacher. Yes. Ok, ok, ahora vamos a, a Corey está haciendo un party, ¿ya? Yeah? Y, uh, yes. y, me, y me dice que le lleve I don't yeah. <laughs> no. es, es, I'm in class with you Harry, Harry, Curry, estamos, <laughs> no, no, estamos de, digo esto acerca de un par ¿Cómo se escucha el músico? Tirso, Tirso Mira, I'm not dancing, así, okay. así está, así está Corey. No, teacher, I'm not, I'm no, not teacher. dancing. No. She's dancing. No, no, no. Ok, ok. Ok, uh, Corey, usted va a tener, tiene un party y me va a invitar a mí. Y me va a decir que le lleve eh, eh, dos, eh, 24 sodas. Yes. Ok. 24, tiene 24 que ser many. Yeah. Uh -huh. No, no, 24 oh, horas. 24 horas, esa es la cantidad, sí. Okay, teacher, can yes. you. Um, ¿Cómo se dice? Trae el teacher. Uh -huh. How to, how... Tienes que invitarme, Bring... tienes que invitarme Bring... al party. Ok, I'm going to invite you. Uh -huh. I'm going to invite you um, a party. To my party. And can you to my party? To my And party. I, to my party. Yes. Huh? Yes. Teacher, I'm going to invite you to my party. And can you bring 24 sodas? Oh my goodness. Do we need Please. do we need many sodas? Yes, we need. <laughs> okay, very good. And we did many. Yes, okay, yes, we do. Okay, eso es ahí es donde se usa. O sea, yo me puse eh, así como, como sorprendido. 24 horas y cuánto vamos a ir, ¿no? Yo pensé que solo éramos 5, 4, que solo la clase, pero no, va a invitar a otra clase también. <laughs> okay, okay. <laughs> pero, pero, do we need many, many, do we need many horas? Eso es la pregunta, ¿ok? Entonces, ese es la, 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 el, el uso de many, ¿ok? Many. Ok. Very good. Uh, ¿Alguien me puede decir qué hora es? What time is it? Nine. Nine. Nine past four. four. Nine or two. Nine. Ok. So, mm -hmm. vamos a llegar hasta aquí. 
y mañana vamos a seguir con, con, la, con estos quantifiers, pero espero que esto que hemos visto ahorita que nos ayude para entender más o menos los, los quantifiers, ¿ok? Entonces, uh, ok. Voy a que sea... Okay, Permítame un segundo. Vamos a dejar que... Ok, ok. Now we feel better. <laughs> ok, ok. See, um, if you have any questions about quantifiers tomorrow, we will continue on quantifiers. Remember that tomorrow is our last day and uh, we need to have at least 90% finished on the platform. And also tomorrow is going to be our the final exam. Yeah, so we can, yeah. um, I can answer any question if you want to, or if you need any help on the exercises as well, uh, we'll be more than glad to, to help you. I see that uh, uh, you guys are helping each other in the in the in the uh, chat room, and that is excellent. I am very proud of you because you guys. That's the way you're gonna learn when you ask questions and you help each other. You will learn a lot doing that. So congratulations to all of you. Uh, I love you all. Have a good night, and I see you tomorrow. Rest well. Okay. Ciao. Thanks, See you thanks teacher. Thank you. Good night. Good night, everybody. Bye. 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 B